ഹലോ ഗൈസ് സോൾഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാക് ടേബിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡാക് ടേബിൾ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറി മുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നേരെ നമ്മൾ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് അതായത് എക്സ്പോഷർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടോൺ കേവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്രോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാർക്ക് ടേബിളിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കാണുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ നേരെ ബേസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് പാനലിലേക്ക് പോവാണ് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വളരെ ക്യൂക്കായിട്ടും നോക്കാം ലോക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോൺ കേർവ് ഉണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് സാറ്റുറേഷൻ ഉണ്ട് ഫിലിമിക് ആർ ജി ബി ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലെൻസ് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ വൈറ്റ് ബാലൻസ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എക്സ്പോഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ രീതി ഇതിനുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എക്സ്പോഷർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് വര വരയിൽ നിൽക്കിയിട്ട് മാനേജ് പ്രീസെക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഈ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത് അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നില്ല കാരണം ഞാനിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ ടൂൾസിനെയും ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ചില സാധ്യതകൾ ആണ് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാനലുകൾ കാണാം ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആക്സസ് പാനൽ ക്യുക്ക് ആക്സസ് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചില ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഫിലിമി ക്യാർ ജി ബി ഉണ്ട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലെൻസ് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു കറക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ അത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എനിവേ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം കാരണം നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊട്ടിവ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന മൊട്ടിവ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒറിജിനൽ ഡി മുസൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കളർ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എഡിറ്റ് ഫോട്ടോ ഫ്രോം സ്ക്രാച്ച് ബൈ ദ വേ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ റോ ഫയൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഇങ് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോ ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പല ടൂൾസും ലൈറ്റ് റൂമിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ
ക്രേസി ആയിട്ട് പോവാണ് അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുന്ന കാണാം കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് പോലെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇനി ഷാഡോസ് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മിഡ് ടോൺസ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിഡ് ടോൺസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൂളുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും അറിയാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് മാസ്കിങ്ങിനുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ലൈവ് ലെസ് പെൻ ഇറ്റ് എന്റെ മാസ്കിങ് വീഡിയോ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടണിൽ കുറച്ച് അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കുറെ കൂടെ ഈ കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ലല്ലോ സോ യു ഹാവ് ടു ഡു എ ബിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയാനുണ്ട് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോകാം അടുത്താണ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണലി ഫോട്ടോയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഷാഡോസിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാഡോസും ഹൈലൈറ്റ്സും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാഡോസ് കുറേ കൂടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറേ കൂടെ താത്തി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം വൈറ്റ്സ് താന്ന് പോകുമോ വൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുമോ കൂട്ടുമോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വൈറ്റ് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷാഡോസും ഹൈലൈറ്റ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്താവുന്നുള്ളൂ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻ ട്യൂൺ എ ബിറ്റ് മോർ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റേഡിയസ് ഉണ്ട് കമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷാഡോസ് ആൻഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കളർ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും പല സ്ലൈഡേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ മാറ്റി നോക്കി ഫോട്ടോയ്ക്ക് കൂടുതൽ രസം നമ്മുടെ കണ്ണിന് കൂടുതൽ കണ്ണിന് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കൂടുതൽ രസം വരുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സോ ബെറ്റർ പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മളിതിന് അടുത്തേക്ക് ഒരു ടോൺ കേവാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിലിമിക് ആർ ജി ബി അപ്ലൈഡ് ആണ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഫിലിമിക് ആർ ജി ബി അപ്ലൈഡ് ആണ് ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കാര്യമായൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ടോൺ കേവിൽ അധികം പണിയണമെന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിലിമിക് ആർ ജി ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ടേൺ ദറ്റ് ഓഫ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കെയർ വിടാവുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ്സിലും ഷാഡോസിലും മിഡ് ടോൺസിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ആർ ജി ബി കേവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോവാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് സാറ്റുറേഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ബ്രൈറ്റ്നസും സാറ്റുറേഷനും നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ്റുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ഈവൻ ആ സാറ്റുറേഷൻ സ്ലൈഡർ നമ്മൾ മാറ്റുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ലുക്കിനെ വ്യത്യാസം വരും ബട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലുക്കിലേക്ക് എത്തിക്ക
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്പോഷറിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എക്സ്പോഷർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടോയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഓരോ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇതിന് അത് മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂട്ടുന്ന കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത അതായത് കൂടുതൽ പ്രകാശം ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിന് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ബ്ലാക്ക് ലെവൽ കറക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോയുടെ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് അടുത്താണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അതിനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം റൊട്ടേഷൻ യു നെയിം ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അടുത്തതാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേ കൂടെ എ ഐ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത്ര അധികം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കണ്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോട്ടോയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും പറക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളും കൂടി ഇവിടെ അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ദ ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദി ഇമേജ് ഓൾ ടു ക്ലിക്ക് ഫോർ അഡീഷണൽ അഡ്ജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇത് സെലക്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മാറ്റാനും പെറുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിവേ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെയുള്ള ചില ഫോട്ടോസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പം വൈഡ് ആംഗിൾ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിങ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേ സക്സസ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്താണ് ലെൻസ് കറക്ഷൻ ലെൻസ് കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ലെൻസിൽ പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോകും അപ്പം അതാ ലെൻസിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം വലിയ വില കൂടിയ ലെൻസുകളൊക്കെ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ചില ലെൻസുകളിൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറേ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിവേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇ ഒ എസ് ആർ ആണ് ക്യാമറ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമറോൺ എസ് പി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എഫ് ഫോറിൽ ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിത് ഒന്ന് ലെവലാക്കാം കേട്ടോ ആ വെനിയാറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ലെൻസ് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കാം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഉരുളിമ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് അത് ക്ലിയറായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ കറക്ഷനും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കിൻ ടോൺസും ട്രൂ ടു നേച്ചർ ഫോട്ടോസും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ
ക്ലൗഡി ഫീല് കളർ ടോൺസ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡേ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല നട്ടു ശേഷം നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്ലൂ കളർ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഷോട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബേസ് സെറ്റിങ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ബേസിക്കലി കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെ ടൂൾസാണ് ഡാർക്ക് ടേബിൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ലോക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റും ഷാഡോസും ഹൈലൈറ്റ്സ് ടോൺ കേസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒത്തിരി ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വരും ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടോൺ കേറുക എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എനിവേ എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓർ കോൺടാക്ട് മീൻ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സിന് ശേഷം നമ്മൾ മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് മാസ്കിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നാൽ കുറച്ച് കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലായിരിക്കും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക പിന്നെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ആദ്യം മുതലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടാലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല പോവാൻസ് മിസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മിസ്സാക്കി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ യാതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചുമ്മാ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോ ലൈക്ക് ബട്ടണും ഷെയർ ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാൻ ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയ